ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి సో ట్వంటీ నైన్త్ ఇందాక లిపిట్స్ సెల్ రికగ్నైజేషన్ అడ్జెషన్ అక్కర్ డ్యూ టు అంటే ఒక సెల్ ఇంకో సెల్ ఎలా అటాచ్ అవుతాయి ఎలా రికగ్నైజేషన్ జరగద్ది మీకు ఒక చిన్న క్లూ చెప్తాను ఇక్కడ అదేంటంటే వీటి అన్ని కాంపోనెంట్స్ లో ఏ కాంపోనెంట్స్ బ్రాంచెస్ లాగా ఉంటాయో అదే దాని ఆన్సర్ సెల్ మెంబ్రేన్ కి బయట బ్రాంచెస్ లా ఉంటాయి మీకు ఇందాక క్వశ్చన్ వచ్చింది సెల్ మెంబ్రోటీన్స్ గ్లైకోప్రోటీన్స్ గ్లైకోలిపిడ్స్ అవే కదా బ్రాంచెస్ లాగా ఉండేది సో ఆ బ్రాంచెస్ వల్లే పక్కన ఉన్న సెల్స్ కి అటాచ్ అవ్వగలవు ద పిగ్మెంట్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఈ నాలుగిట్లో ఒక పిగ్మెంట్ అసలు క్లోరోప్లాస్ట్ లోనే ఉండదు ఆప్షన్ ఫోర్ వెరీ గుడ్ యాంథోసైనన్ యాంథోసైనన్ సైనన్ అంటే బ్లూ మనకి ఇది బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గేలో ఉంటుంది అండ్ కెరోటీన్స్ యాంథోఫిల్స్ క్లోరోఫిల్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఫైకోజాన్థిన్ అవన్నీ యాంథోసైనన్ ఉండదు సైనన్ అంటే బ్లూ ద ఎండో సింబయోటిక్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అసలు ఎండో సింబయోటిక్ థియరీ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది రెండు సెల్ ఆర్గనల్స్ గురించి చెప్పొద్ది ఎండో సింబయోటిక్ థియరీ ఆప్షన్ టూ మ్యామ్ మైటోకాండ్రియా క్లోరోప్లాస్ట్ అసలు యూకారియోటిక్ సెల్ లోపలికి ఎందుకు వచ్చాయి అని చెప్పేది ఎండో సింబయోటిక్ థియరీ ఆప్షన్ డి రైట్ క్లోరోప్లాస్ట్ అనేవి సెమీ అటానమస్ స్ట్రక్చర్ ఎందుకు కాబట్టి సెమీ అటానమస్ ఎందుకంటే ప్రోటీన్ సింథసిస్ కావాలి జెనిటికల్ గాను రెప్లికేట్ అవ్వాలి కాబట్టి స్టాక్ థైలకాయిట్స్ ఇన్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఇస్ కాల్డ్ దాన్ని ఏమంటాం థర్టీ ఫోర్ చెప్పండి విచ్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ ఇస్ ఫౌండ్ ఇన్ మైటోకాండ్రియా ఆక్సిజోమ్ పాలిజోమ్ డిక్టియోజోమ్ క్వాంటాజోమ్ ఇదైతే కాదు అది మీకు తెలుసు ఈ మూడిట్లో చెప్పండి ఆక్సిజోమ్ మీకు పెద్ద క్లూనే ఉంది అక్కడ మైటోకాండ్రియా ఒక్కటే కదా మీకు ఆక్సిజన్ వాడుతుంది ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ లో మీకు ఎఫ్ జీరో ఎఫ్ వన్ పార్టికల్స్ అని చెప్పాను కదా ఎఫ్ జీరో ఎఫ్ వన్ పార్టికల్స్ లేదా ఫెర్నాండస్ మోరాన్ పార్టికల్స్ లేదా ఏటిపి సింతేజ్ లేదా లేదా ఆక్సిజోమ్స్ ఇవన్నీ టర్మినాలజీ ఒకటే అదే ఆక్సిజోమ్ డిక్టియోజోమ్ అంటే ప్లాంట్ లోని గోల్జీ ఆపరేటర్స్ ని డిక్టియోజోమ్స్ అంటాం పాలిజోమ్ అంటే ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్లస్ సారీ ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్లస్ రైబోజోమ్స్ క్వాంటాజోమ్స్ మీకు క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఉంటాయి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి క్వాంటాజోమ్స్ అనేవి క్లోరోప్లాస్ట్ సైటోక్రోమ్ ఆక్సిడేజ్ ఇస్ ఫౌండ్ సైటోక్రోమ్ ఆక్సిడేజ్ అక్కడ కూడా మీకు పెద్ద క్లూ ఉంది వెరీ గుడ్ ఆక్సిడేజ్ ఆక్సిజన్ ని వాడుకునేది మైటోకాండ్రియానే సో మీకు లైసోజోమ్ ఈ ఆప్షన్ అయితే తీసేయచ్చు ఆప్షన్ సి అవుటర్ మెంబ్రేన్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా ఎందుకు కాదు అంటే అవుటర్ మెంబ్రేన్ మీకు ఓన్లీ లోపలికి పంపించడానికే దాంట్లో పెద్ద పెద్ద హోల్స్ లా ఉంటాయి ఫోర్స్ ఉంటాయి సో అవుటర్ మెంబ్రేన్ అసలు కాదు మ్యాట్రిక్స్ లో మీకు ఆ ఎన్జైమ్ దొరకదు సో క్రిస్టే ఆ మెంబ్రేన్ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ ఫోల్డింగ్స్ లోనే మీకు ఎన్జైమ్ దొరకద్ది సైటోక్రోమ్ ఆక్సిడేజ్ so in living cells mitochondria can be stained with meku general ga pictures lo chusina appudu aa color ganipistadi
పిక్చర్స్ లో ఉంటది అది మీరు ఎప్పుడైనా ఎన్సీఆర్ లో వాటిలో పిక్చర్స్ లో గమనిస్తే ఆ కలర్ లో రెడ్ కాదు ఈ క్రిస్టల్ వైలెట్ అయితే అసలు కాదు క్రిస్టల్ వైలెట్ తో మైటోకాండ్రియా అసలు స్టెయిన్ చేయలేము సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి జానస్ రెడ్ అనమాట సో జానస్ గ్రీన్ అందుకే చాలా సార్లు కొన్నిసార్లు పిక్చర్స్ లో మీకు క్లోరోప్లాస్ట్ కి మైటోకాండ్రియా కి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఈవెన్ మీరు ఎన్సీఆర్ టీ ఓపెన్ చేసి మైటోకాండ్రియా పిక్చర్ చూసినా మీకు ఈ కలర్ లోనే చూపిస్తారు సో దాన్ని జానస్ గ్రీన్ అంటాం మనం సో సింథసిస్ ఆఫ్ ఏటిపి ఇన్ మైటోకాండ్రియా టేక్స్ ప్లేస్ అసలు ఏటిపి సింథసిస్ ఎక్కడ జరగదు ఎందుకంటే సైటోక్రోమ్ ఆక్సిడేస్ క్రిస్టే మీద ఉంటుంది అండ్ క్రిస్టే క్రిస్టే లోనే మీకు ఏటిపి సింతేజ్ ఉంటది సో మీకు టువర్డ్స్ మ్యాట్రిక్స్ లోపల ఏటిపి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది క్రిస్టే దగ్గర ప్రొడ్యూస్ అయ్యి మ్యాట్రిక్స్ లోపల రిలీజ్ అయిపోతాయి ఏటిపి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అబ్జర్వేషన్ మోస్ట్ స్ట్రాంగ్లీ సపోర్ట్ ద వ్యూ దట్ మైటోకాండ్రియా హ్యావ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఏ ఏ పాయింట్ స్ట్రాంగ్ గా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంది అని ఓకే సరే నేనే చెప్తాను మైటోకాండ్రియా హ్యాస్ ఫోల్డెడ్ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ దాని వల్ల అయితే కాదు సో అది ఫోల్డ్ అయినా అవ్వకపోయినా మనకి ఏం పెద్ద రీజన్ ఉండదు అది ఆ రీజన్ సపోర్ట్ చేయలేదు జస్ట్ ఫోల్డ్ అయింది అంతే సర్ఫేస్ ఏరియా పెంచడం కోసం ఫోల్డ్ అయింది సో మైటోకాండ్రియా హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్టీ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఇన్ ద సెల్స్ విచ్ ఫార్మ్స్ ద లోకోమోటరీ స్ట్రక్చర్స్ అసలు లోకోమోషన్ కి మైటోకాండ్రియా అంటే లోకోమోషన్ జరగకపోయినా మైటోకాండ్రియా ప్లాంట్స్ కదలవు కానీ ఏటిపి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి కదా సో ఇది కూడా కాదు సో డిస్ట్రప్షన్ ఆఫ్ మైటోకాండియా ఈల్స్ మెంబ్రెయిన్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ విచ్ కెన్ ఏబుల్ టు సింతసైజ్ ఏటిపి ఇప్పుడు మనకి నేను కాన్సెప్ట్ చెప్తాను మీకు ఓకే సో ఇలా ఉంటది మీకు మైటోకాండియా ఓకే సో దీన్ని ఇది దీన్ని ఏమంటాం చెప్పండి ఇది ఏంటది మ్యాట్ ఇన్ మెంబ్రెయిన్ అదే అదే ఇన్ మెంబ్రెయిన్ ఫోల్డ్ అయింది అది క్రిస్టే అంటాం ఓకే దీన్నే ఉంటాం చెప్పండి దీనికి దీనికి మధ్యలో ఉండేది ఏంటి మెంబ్రెయిన్ స్పేస్ ఇది మ్యాట్రిక్స్ మనకి ఎఫ్ జీరో ఎఫ్ వన్ పార్టికల్స్ అన్ని దీని మీద ఉంటాయి ఇలా ఉంటాయి సో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవన్నీ ఇక్కడ జరుగుతాయి సో ఇక్కడే మనకి సైటోక్రోమ్ ఆక్సిడేస్ కూడా ఉంటది అంటే ఆక్సిజన్ ఉపయోగించి ఏటిపి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో మనకి కాన్సెప్ట్ ఎలా ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఏటిపి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అని అంటే ఇప్పుడు ఈ మైటోకాండ్రియాని మనం డిస్టర్బ్ చేసేసాం అంటే బ్రేక్ చేసేసాం బ్రేక్ చేసేసినప్పుడు ఇవి సపరేట్ సపరేట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ గా ఇలా బయటకు వచ్చాయి ఈవెన్ ఈ ఒక్కొక్క ఫ్రాగ్మెంట్ కూడా ఏటిపి ప్రొడ్యూస్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది సో ఆ స్టేట్మెంట్ అదే సపోర్ట్ చేస్తుంది మీకు 
ఓకే డిస్ట్రప్షన్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా కూడా మెంబ్రేన్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఇస్తుంది ఆ మెంబ్రేన్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ కూడా ఏటిపిన్ సింథసిస్ చేయగలవు సపరేట్ సపరేట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ కూడా సో అదే మనకి స్ట్రాంగ్ గా సపోర్ట్ చేస్తుంది ప్రోటీన్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ యూటిలైజింగ్ ఏటిపి అసలు ప్రోటీన్స్ ఎందుకు ఏటిపిన్ వాడుకుంటాయి సో ఈ అసలు ఇది నాన్ సెన్స్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఇదే కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అవుటర్ అండ్ ఇన్నర్ మెంబర్ అండ్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా బయట మెంబ్రీన్ లోపల్ మెంబ్రీన్ ఎలా ఉంటాయి స్ట్రక్చరల్ గా ఫంక్షనల్ గా సిమిలర్ గా ఉంటుందా లేకపోతే డిసిమిలర్ గా ఉంటుందా సిమిలర్ గా ఉంటుంది ఏంటి సిమిలర్ గా ఉంటుంది డిసిమిలర్ గా ఉంటాయి స్ట్రక్చరల్ గా ఫంక్షనల్ గా ఎక్కడ మీకు మ్యాచ్ అవ్వదు రెండు బయట మీరు మెంబ్రేన్ తీసుకుంటే దాని బయట పోరస్ గా ఉంటది లోపల అసలు ఇంత పోర్ కూడా ఉండదు అండ్ బయట ఒక ఫంక్షన్ చేస్తుంది లోపల ఫంక్షన్ చేస్తుంది మైక్రోజోమ్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఈ నాలుగెట్లో దేన్ని మనం మైక్రోజోమ్ అంటాం ప్లాస్మా లెమ్మన్ అయితే మీరు అనరు ఎందుకంటే ప్లాస్మా లెమ్మ అన్న సైటోప్లాస్మిక్ మెంబ్రేన్ అన్న ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అన్న ఒకటే దానికి దీనికి ఏం సంబంధం ఉండదు మైక్రోజోమ్స్ అంటే చిన్న చిన్న బాడీస్ సో స్పీరోజోమ్స్ స్పీరోజోమ్స్ గ్లయాక్సిజోమ్స్ ఇంకా ఇంకేవో కొన్ని ఉన్నాయి పెరాక్సిజోమ్స్ వీటన్నిటినీ మనం మైక్రోజోమ్స్ అంటాం ఈ ఇవన్నిటినీ ఒక కేటగిరీ వేస్తే అది మైక్రోజోమ్ స్పీరోజోమ్స్ అండ్ లైసోజోము ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం మీకు ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ కిందకు వస్తాయి సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అసోసియేటెడ్ ఫర్ డీటాక్సిఫికేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్ అండ్ మసల్ కంట్రాక్షన్ ఈ డీటాక్సిఫికేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్ అంటే ఇది లివర్ లో ఉంటుంది ఈవెన్ లివర్ లో డీటాక్సిఫై చేయడానికి ఇంకా మసల్ కంట్రాక్షన్ కి ఒక సెల్ ఆర్గనల్ ఎక్కువగా కావాలి ఏంటది సరే మీకు ఒక పాయింట్ చెప్తాను వెరీ గుడ్ స్మూత్ ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం మీకు ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మసల్ లో మీకు ఎక్కువగా స్మూత్ ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులమే ఉంటుంది అని డైరెక్ట్ గా ఉంటది అలానే మీకు లివర్ లో డీటాక్సిఫికేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ చేసేది కూడా స్మూత్ ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులమే ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఆల్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్సెప్ట్ ఒక్క దాంట్లో తప్ప మిగతా అన్నిట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఇది కూడా చేస్తుంది ఈ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి మనకి హైవేస్ ఆఫ్ ద సెల్ అని చెప్తాం ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేస్తుంది లోపల నుంచి బయటకి మైలాయిడ్ బాడీస్ sarcoplasm of muscle and nissel granules are rich in so actually the nissel granules ivanni uh, asal nissel granules ante em tan cheppandi ribosomes okay ribosomes so okay ribosomes ani chepparu ee ribosomes tho oka structure relate ayindi nalgitlo em tan దాన్ని ఎలా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం కాదు జిఈఆర్ఎల్ సిస్టమ్ అంటాం 
గాల్జీ ఆపరేటర్స్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం లైసోజోమల్ సిస్టమ్ అంత మూడిట్ని కలిపి ఎందుకంటే ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ప్రోటీన్స్ ని సింథసిస్ చేస్తుంది ఆ ప్రోటీన్స్ ని గాల్జీ ఆపరేటర్స్ ప్యాక్ చేస్తుంది ఆ ప్యాక్ చేసిన తర్వాత లైసోజోమ్ గా బయటకు వస్తుంది అనమాట యాక్చువల్ గా లైసోజోమ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసేదే ఇవి రెండు సో అందుకే ఈ మూడు కలిసి ఒక సిస్టమ్ అవుతుంది ఒక లైసోజోమ్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే ప్రోటీన్స్ కావాలి దాన్ని ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఇస్తుంది దాన్ని ప్యాక్ చేస్తుంది గాల్జీ ఆపరేటర్స్ దాన్ని లైసోజోమ్ గా రిలీజ్ చేస్తుంది సో కాబట్టి జిఈఆర్ఎల్ సిస్టమ్ అంటాం సో ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఆఫ్ ర్యాపిడ్లీ డివైడింగ్ సెల్స్ ఈస్ మీకు ఏదంటే అది ఫామ్ అయింది అనుకో డివైడ్ అవడం కష్టం కదా మళ్ళీ ఫామ్ అయి డివైడ్ అవడం ఫామ్ అందుకని అంతగా డెవలప్ అవ్వదు ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం డెవలప్ అయింది అంటే అది అంత ఫాస్ట్ గా డివైడ్ అవ్వట్లేదు అని అర్థం ఇప్పుడు మజిల్ సెల్ ఉంది మజిల్ సెల్ లో ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం హైలీ డెవలప్డ్ కానీ మజిల్ సెల్ డివైడ్ అవ్వదు సో కాబట్టి ఆ లాజిక్ ఉపయోగించుకుంటే ఈ ఆప్షన్ కరెక్ట్ లెస్ డెవలప్డ్ సెల్ ఆర్గనల్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ సెక్రీషన్ ఆర్ సో ఈ నాలుగిట్లో ఒక సెల్ ఆర్గనల్ సెక్రీట్ చేస్తుంది ఏంటి మీకు ఇప్పుడు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ అయితే మీరు చెప్పేచ్చదు ఏది రిలీజ్ చేస్తుంది సెక్రీషన్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఎస్ గాల్జీ బాడీస్ గాల్జీ బాడీస్ రిలీజ్ చేస్తుంది గాల్జీ కాంప్లెక్స్ ఇఫ్ ద సెల్ ఈస్ బ్రోకెన్ అప్ ఇన్ ద ల్యాబరేటరీ అండ్ సెడిమెంటెడ్ బై సెంట్రిఫ్యూగేషన్ ద న్యూ స్ట్రక్చర్స్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆర్ సెల్ ని బ్రేక్ చేసేసాం బ్రేక్ చేసేసాక మనకి ఒక ఫ్రాక్షన్ లో కొత్త కొత్త స్ట్రక్చర్స్ ఫామ్ అయ్యాయి వాటిని మనం ఏమంటాం మైక్రోస్ మైక్రోజోన్ అంటాం ద ఆర్గనల్ దట్ మోస్ట్ మెటీరియల్ అవుట్ ఆఫ్ ద సెల్ ఈస్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం మాత్రం సెల్ టు సెల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేస్తుంది అంటే సెల్ లోపలే చేస్తుంది సెల్ లోపల ఉండే కంటెంట్స్ ని తీసుకెళ్లి గాల్జీ ఆపరేటర్స్ మాత్రం ఇంకా ఫైనల్ గా బయటకు వదిలేస్తుంది the plant cells the number of golgi bodies increases during plant cell lo matram golgi bodies ekku avuthay hmm okay so cell division appude ekku avuthay ఎందుకు సెల్ డివిజన్ లో అప్పుడు ఎక్కువ అవుతాయంటే ఫ్రాగ్మోప్లాస్ట్ ఉంది కదా ఫ్రాగ్మోప్లాస్ట్ ఫామ్ అవ్వడానికి మెయిన్ గా కంట్రిబ్యూషన్ చేసేది గాల్జీ బాడీనే కాబట్టి ఎక్కువ అవుతాయి ఓకేనా ఈ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం సో క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని చాలా టఫ్ గా ఉంటాయి అనమాట మీరు ఇవి కానీ ఆన్సర్ చేయగలిగితే మీరు నీట్ ఈజీగా క్రాక్ చేసేయచ్చు సో గాల్జీ బాడీస్ ఆర్ మ్యాక్సిమం ఎన్ ఈ నాలుగు సెల్స్ లో మీకు ఏది ఎక్కువగా డివైడ్ అవుతుందో అదే ఆన్సర్ ఏది ఎక్కువగా డివైడ్ అవుతుందో అదే ఆన్సర్ మీరే చెప్పండి ఏంటి హేమా రూట్ క్యాప్సిల్స్ రూట్ క్యాప్సిల్స్ రైట్ secretory vesicles are pinched off of zymos and granules dash side of ah uh, okay meku convex concave lo a side nunchi manaki secretory vesicles baitiki vastai concave yes concave ante usually ga nenu ela gurtu pettukuntanu ante a convex concave మనకి మామూలుగా ఇలా ఉంటది కదా స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉన్నప్పుడు యూజువల్ గా ఇది కప్ అనుకుంటాను 
so concave cup uh, idi cis idi trans so maamulaga edaina sare manam baita ki pettinappudu ade edaina food baita pettinappudu cup lone kada pettam so cup lo nunche baita ki istam so ala gurtu pettukunnanu so meeku adu use aithe meeru ala gurtu pettukondi autophagic vacuoles will digest autophagic so autophagic ante ardham cheptanu autophagy ante santa cell organelles ne tineyadanni autophagy antam ఫాలోయింగ్జం రకరకాల షేప్స్ లో ఉంటాయి సో మీకు ఇది డైరెక్ట్ ఎన్సిఆర్టీ క్వశ్చన్ మీకు ఒక సెల్ ఆర్గనల్ కింద డైరెక్ట్ గా ఇస్తారా స్టేట్మెంట్ మైటోకాండ్రియా ప్లియోట్రోపిజం పాలిమార్ఫిజం కాదు ప్లియోట్రోపిజం వేరు పాలిమార్ఫిజం ప్లియోట్రోపిజం అంటే షేప్స్ అనమాట పాలిమార్ఫిజం అంటే ఫార్మ్స్ వెరీ గుడ్ లైసోజమ్ సో మీకు అది అర్థం అవ్వడానికి చెప్పాను మైటోకాండ్రియా కి ప్లియోట్రోపిజం గుర్తు పెట్టుకోండి లైసోజోమ్ కి పాలిమార్ఫిజం మైటోకాండ్రియా సర్వ్స్ యాజ్ ఎ మార్కర్ ఫర్ సైటోక్రోమ్ ఆక్సిడేజ్ అండ్ లైసోజోమ్ సర్వ్ ఫర్ ఇదైతే కాదు సెక్సనేట్ డిహైడ్రోజనేజ్ అయితే కాదు వెరీ గుడ్ యాసిడ్ ఫాస్ఫేటేజెస్ సో యాసిడిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోనే కదా మనకి లైసోజోమ్స్ మెయిన్ గా స్ప్లిట్ చేస్తుంది కాంపౌండ్స్ ని సో యాసిడ్ ఫాస్ఫేటేజెస్ వెరీ గుడ్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద హైడ్రోలైటిక్ ఎన్జైమ్స్ ఆఫ్ లైసోజోమ్ ఫంక్షన్ ఎట్ అంటే సొంత సెల్ ఆర్గన్ అని చెప్పలేదు కదా అక్కడ దాని ఓన్ సెల్ ఆర్గనల్ అని చెప్తే నువ్వు చెప్పింది ఆటోఫేజిక్ వ్యాక్యూల్ అని చెప్పేయచ్చు ప్రైమరీ లైసోజోమ్ ఫాగోజోమ్ ని తీసుకుంది అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం ప్రైమరీ ఎలా కన్వర్ట్ అయింది సెకండరీగా కన్వర్ట్ అయింది అసలు ఏమి తీసుకోలేదు అనుకో అది ప్రైమరీగానే ఉండిపోతుంది ఎప్పుడైతే అది తీసుకుంటుందో లోపలికి ఒక ఫాగోజోమ్ ని అప్పుడు అది సెకండరీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అప్పుడే దాన్ని సెకండరీ అని చెప్తాం ప్రోటీన్ ఇంజన్స్ ఆఫ్ సెల్ ఇదేంటంటోసోమ్ త్రూ ఇది కూడా డైరెక్ట్ ఎన్సిఆర్టీన్స్ ద్వారా అటాచ్ అవుతుంది ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఇన్ ద యానిమల్ సెల్ అకర్స్ B. B. 
మాకు ఈ పాలిసోమ్స్ ఫామ్ ఉంటాయి కదా ఇది కాదు న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ మీద ఉండే చేయదు ఇది కరెక్టే ఇది కాదు ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ సి సైటోప్లాజం లో ఉండే తప్పకుండా సైటోప్లాజం లో ఉండేవి అయితే చేస్తాయి ఎందుకంటే పాలిజోమ్ యాక్చువల్ గా మనం ఇక్కడ ఏం చూసాం రైబోజోమ్స్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం కి అటాచ్ అయిపోయాయి సో కాబట్టి ఇవి బయటికి రావు వైబోఫోరిన్స్ ద్వారా అటాచ్ అయిపోయాయి ఇవి బయటికి రావు మనకి బయట ప్రోటీన్ సెన్సెస్ జరగాలంటే మెయిన్ గా ఎంఆర్ఎన్ఏ వస్తుంది ఆ ఎంఆర్ఎన్ఏ మీద రైబోజోమ్స్ అటాచ్ అవ్వాలి ఆ అటాచ్ అవ్వాలంటే ఎక్కడి నుంచి రావాలి రైబోజోమ్స్ సైటోప్లాజం నుంచే రావాలి కదా సో ఆబ్వియస్లీ తప్పకుండా సైటోప్లాజం లో ఉండే రైబోజోమ్స్ మాత్రం ప్రోటీన్ సింథసిస్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది సో ఆబ్వియస్లీ మైటోకాండ్రియాలో కూడా ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరగద్ది సో ఆప్షన్ ఇదే ఇక్కడ మనకి ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా ఏంటంటే ఓన్లీ అని ఇచ్చాడు ఓన్లీ అంటే ఇక్కడ మాత్రమే జరుగుతుంది అని అక్కడ మాత్రమే జరగదు అక్కడ కూడా జరుగుద్ది సో ఆప్షన్ కూడా కరెక్ట్ గా కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ రైబోజోమల్ ప్రీకర్సర్ అండ్ న్యూక్లియారియోటిక్ సెలీస్ అసలు రైబోజోమ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది స్పెసిఫిక్ సెల్స్ విత్ సింథసైజ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటీన్స్ కంటైన్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ గాల్వి బాడీస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటీన్స్ విత్ సింథసైజ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటీన్స్ కంటైన్స్ లార్జ్ వెరీ గుడ్ కరెక్ట్ కాదు 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 ఒక సెకండ్ స్పెసిఫిక్ సెల్స్ విత్ సింథసైజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటీన్స్ విత్ సింథసైజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటీన్స్ కంటైన్స్ లార్జ్ నెంబర్ కాదు అని రైబోజోమ్స్ కానీ ఏ రైబోజోమ్స్ కొంచెం డౌట్ వస్తుంది ఫ్రీ రైబోజోమ్స్ ఆ బౌండెడ్ రైబోజోమ్స్ ఆ ఇదే ఈ రెండు కాదు ఈ రెండు లేకపోయినా రైబోజోమ్స్ ఉండాలి కదా ప్రోటీన్ సెంతసిస్ కి ఓకే చూస్తా ఇన్ రైబోజోమ్స్ టూ సబ్ యూనిట్స్ ఆర్ టూ సబ్ యూనిట్స్ టైమ్ ఆప్షన్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ సో యాక్చువల్ గా ప్రోటీన్ సింథసిస్ అప్పుడు మాత్రమే పైన ఒక సబ్ యూనిట్ కింద ఒక సబ్ యూనిట్ జాయిన్ అవుతాయి అవి ఒక విడివిడిగా సబ్ యూనిట్స్ గా ఫ్రీగానే ఉంటాయి అండ్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ అయిపోయాక మళ్ళీ డిసోసియేట్ అయిపోతాయి మీరు ఇది కాదు మాలిక్యులర్ బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఇది యాక్చువల్ గా చాలా డీప్ కాన్సెప్ట్ మీకు మాలిక్యులర్ బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ కూడా అర్థమైతే ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం అవుతుంది సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ యాక్చువల్ గా అవి కలిసి ఉండవు ఫ్రీగానే ఉంటాయి మనకి సెల్ చాప్టర్ లో మీరు చదివేటప్పుడు కలిసి ఉంటాయి అన్నట్టు కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది కానీ అది కలిసి ఉండవు ఫ్రీగానే ఉంటాయి ఎప్పుడు ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరుగుతుందో పాలీ రైబోజోమ్స్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవడం స్టార్ట్ అవుతాయో అప్పుడే లార్జ్ సబ్ యూనిట్ స్మాల్ సబ్ యూనిట్ అటాచ్ అవుతాయి ఆ ఎంఆర్ఎన్ఏ కి మళ్ళీ ప్రోటీన్ సింథసిస్ అయిపోయాక డిస్టర్బ్డ్ అయిపోతాయి ఓకే సో బ్యాలెన్స్ రేట్ చూద్దాం చాలా ఈరోజుకి రేపు కంప్లీట్ చేసేద్దాం బ్యాలెన్స్ ఐ హోప్ మీకు కొంచెం కాన్సెప్ట్స్ ఇంకా కొత్తవి కొన్ని అర్థమయ్యాయి అనుకుంటా ఓకే రైట్ సో రేపు మీకు సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఉంటుంది క్లాస్ హలో సెల్ సైకిల్ అండ్ సెల్ డివిజన్ చాప్టర్స్ అప్లోడ్ చేస్తారా యూట్యూబ్ లో అరే అదొక్కటే అప్లోడ్ చేయాలి అదొక్కటి ఈరోజు అప్లోడ్ చేస్తాను ఆ రెండు ఈ రెండు అప్లోడ్ చేసేస్తా టోటల్ గా ఫోర్ ఉన్నాయి అప్లోడ్ చేయడానికి ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ బాయ్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు
మ్యామ్ ఎవరు నేను చంద్రకాంత్ మ్యామ్ ఆ చెప్చండి ఎంసీక్యూస్ అనేది ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మ్యామ్ ఇప్పుడు ఆ బుక్ ఉంది కదా మ్యామ్ మాల్ మనం టిక్ చేసాం అనుకోండి మళ్ళీ ఇంకోసారి ఓపెన్ చేసి చదివేటప్పుడు మన కాన్స్ ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోయింది కదా మ్యామ్ టిక్ చేస్తే యూజువల్ గా నేను ఎప్పుడు నా స్టూడెంట్స్ కి ఏం చెప్తానంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఒక నోట్స్ తీసుకొని ఆప్షన్స్ పెట్టేసేయండి ఫస్ట్ సో దాని తర్వాత కీ చూసుకొని కరెక్ట్ చేసుకోండి సో మీకు ఆ నోట్స్ లోనే ఉండిపోతుంది ఎప్పుడు మార్క్ చేయొద్దు బుక్ లో ఎక్కడ అర్థమైందా మీరు మార్క్ చేసారంటే మళ్ళీ సెకండ్ టైము ప్లస్ ఇబో అనమాట ఇంకా అదే రైట్ అని ఒకవేళ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేసినా మనకు అర్థం ఏదో ప్లేట్ పెట్టేస్తాం బ్లైండ్ గా మనం ఆలోచించం మన బ్రెయిన్ ఆలోచించేటప్పుడు నాకు ఇంకా కాన్సెప్ట్ తెలియదు మ్యామ్ అంటే ఈ రోజు వీడియో కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకున్నాను కంప్లీట్ చేయలేదు ఓకే అందుకే నేను అటెంప్ట్ చేయలేదు మ్యామ్ ఎంసీక్యూస్ చూడు ఇంకేమన్నా కాన్సెప్ట్స్ వచ్చినా గానీ చెప్తాను సపరేట్ గా తీసుకుంటా ఇలా అయితే ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు మ్యామ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఎక్స్ట్రా కాన్సెప్ట్స్ అని ఓన్లీ ఎన్సీఆర్టీ చెప్పుకొని వెళ్ళిపోతారు సో మీరు దాంట్లో పెడుతున్నాను కదా మీరు ఎన్ని సార్లు అన్నా చూసుకోండి ఏం ఇష్యూ ఏం లేదు ఓకే రైట్ సో రేపు సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఉంటుంది క్లాస్ అందరికి సో రేపు బ్యాలెన్స్ ఇందులోనే బ్యాలెన్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఓకే దెన్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ మ్యామ్ ఓకే చంద్రకాంత్ కి ఈ రోజు బర్త్డే అందరు విషస్ చెప్పండి హ్యాపీ బర్త్డే చంద్రకాంత్ అంటే ఈ రోజు మాకు బాగోలేదు అంటే మైల్ వచ్చింది హలో ఓకే బ్రో వన్ సెకండ్ హ్యాపీ బర్త్డే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాయ్ బాయ్ మ్యామ్ బాయ్ మ్యామ్